キーで選択してくださいスタンダードモード
チェス玉、ヌルポンです。いやー、打ってまいりましたよ。CR、オリン。うん。うん、うん、うん、うん。まあまあまあ、ちょっと言いたいことはいろいろある。まあ、言いたいことはね、まあいろいろあるんですよ。じゃあまずね、軽くね、まあクソなとこだけ言っていこう。とりあえずまずクソなとこ上げていこう。まず一つ。まあ、マッパチ。これはオッケー。あのー、マックスエイトね。マックスエイトは、マジで素晴らしい。もうあの、サクサク消化で、マックスエイトだったら、まあ、サクサク消化でね、時間効率いいなって思ってたんですよ。だけどね、これね、普通のマックスエイトじゃないの。これもう本当にね、ムカついたわ。あの、マックスエイトってさ、こう、シャコンシャコンシャコンってなってさ、こっちとこっちのルートに入っていって、なんかあの、昇級、へそが2つあるみたいな感じでしょまあこれもそうなんですよ。ただ、なんかね、2つとも、そのなんだろう、液晶が別になってるみたいな感じ。液晶が別みたいになってて、こ、このちっちゃい液晶ではこっちの演出を、あの、抽選して、こっちの大きい、液晶の方はこっち側のへそで抽選するみたいな。だからとにかく演出が別なの。マージャン物語とかは、あのー、まあ、どっちのへそに入っても、大きい画面で一つで演出、同じように演出をさ、あのー、出してくれてたけど、このね、CR オリンはなんかね、別、別々で演出を出してるわけよ。でね、じゃあ何が起こるかって言ったらさ、あのー、液、でかい液晶の方で、すごいリーチかかりました。長いリーチかかりました。そしたら、あの、下の液晶の方は何もリーチかかってません。うん、そしたらね、先に、下の液晶の方の演出が終わって、しばらくしたら、次の保留を消化し出すの。下の方が。下の方はね。だけど、大きい演出、あ、大きい液晶の演出はまだ終わってないの。で、リーチ演出発展してんの。そうなってくると、その演出のさ、長さが違うからさ、あこっちで入れたのと、こっちで入れたのとで、昇級のバランスが変わってくるの。だから3、1とかなんの。こっちには1個しか保留溜まってないけど、こっち側にはまだ3つ保留残ってますよって。そうするとどうなるかっていうとさ、あの、<笑>片方だけ、保留がない状態で、片方は保留が満タンになって、それでこっち側の満タンの方に弾流れちゃうと、抽選してくれないわけじゃん。はぁって思ったわ。<笑>毎回バランスよくなるまでさ、待たないといけない。これ全然マックスエイトじゃないじゃんって。まあ、すげえ思っちゃいましたね。ちょっと説明の仕方が悪かったかなと、まあ、思うんですけども、大体ま,あまとめると、まあ、そんな感じ。まあ、打ってみたらわかる。あのー、まあ、青、あの、保留青い方と赤い方のね、へその保留があって、それが3、1とか、2、4とか、形んばになっちゃうの。形んばにね。普通だったら、1、1、2、2、3みたいな感じで溜まっていくでしょ。だけどこれね、なんかね、ほんと、それぞれが抽選してるから、あのー、消化スピードが違ってて、保留の数が形んばになる。なんか、オーバー入賞して、その、オーバー入賞した後に、なんかそのまま消化してってるような状態になって、一回全部保留がなくなるまで待ったりしないと、もう無駄玉打っちゃうみたいな感じに、まあ、なっちゃうわけよ。まあ、これが、まあ、俺の中で一番クソだった点。で、もう一つ、二点目、クソなところ。まあ、これはね、まあまあ、その、なんて言うんだろう、まあ、世界観の話なんですけども、まあ、CR、まあ、逃亡者、オリン。まあこれなんかまあ時代劇的な感じじゃん。時代劇的な感じなんですけども、ラウンド消化中にオーバー入賞しました。なんて言うとも、ファンタスティックとか言うの。は<笑>はファンタスティックって言うの。何これバカじゃねえの。なんでこのさ、なんか昔の人がファンタスティックって言うんだよ。あの、おりんちゃんが多分ファンタスティックとかって言ってんの。まあ、この辺の、なんかその、世界観のちぐはぐさ加減が、なんかちょっとイラつきましたね。まあ、これ2点目。で、3点目。ん
、まあ、あのスペック自体はね、まあ、25パーで 10, 10ラウンド、まあ、結構あのアタッカーのアタッカー周りもまあ対応エレックなんで、まあ、優秀なんですよ、まあまあまあ、特に、ね、言うことはないんですけども、ST 中ね、まあ、核変プラス ST みたいな機種なんで。まあ、そんなに連チャンしないんですけど、煽りがすごい、もうあのー、リーチ、リーチ、マジで頻繁にリーチかかってさ、消化が遅い、50回転の消化が、消化遅くてさ、もうなんか、うん、テンポ悪い、テンポ悪い、もうこの筐体、この筐体ってさ、なんかあのー、やっぱあのボタンを見ちゃうと、俺はどうしてもダンバインとか、あのー、ビッグドリームとかをね、こう思い出しちゃうわけよ。特にマックスのビッグドリームとダンバインっていうのはもう超高速消化のノリノリイケイケの台じゃん。なんかそれに比べたらね、やっぱもう物足りない。あの、消化のスピードとかも。もう駆け抜けていいんだよ、もう正直こんなスペックね。駆け抜けていいんですよ。だけど当たるときはもうズバババーンじゃ当たってほしいよ。なんかもう、おりんちゃんがもうプシャッチもうほんと、シュッとチョップするだけでもう図柄がベーン揃う,揃うだけでいいんだよね正直いらねえよあんななんかなんかこううわどっちだこっちだうわどっちだうう敵の攻撃回避せよポシュッとか言って誰がもう喜ばない誰も喜ばない当たらない演出いらないよ各編中へマジでいらないよいらないいらないまあこれもクソだったところまあ良かったところはねまあまあまああのやっぱ100分の1のアマデジなんで、うん。まあ、それなりにね、あまあ当たって、まあ、長く楽しめる機種じゃないかなと思う。全体的に安っぽくて飽きるけど、すぐ。<笑>さあさあさあさあ、久々に、チューハイでも作っちゃいますいや、あのー、もう、数ヶ月前なんですけどね、えー、リスナーさんからいただきました。取り替ええー、なんかあのガールズバーを経営してる、えー、リスナーさんから頂い,いたこちらの焼酎を三ツ矢サイダーで割って飲もうかなちょっとねあのー、ミネラルウォーターを買ってなくてあおなんか甘い上品な匂いがするちょっと待ってマドラーがないよマドラーないってあ待ってまだ入れてなかったちょっとマドラーの下りをやりたすぎてよしきょうのマドラーなんだろうなはいはいちょっと待ってきれいに拭いとこうちょっときれいに拭いとくわまあ自分童貞なんで使ったことないんですけどねいい音奏でてるじゃねえかよこのこのこれねあの、ま、新しいマドラーなんですけどねこれ,これ音聞こえるでしょ今ブーンって言ってるでしょこれあの超音波振動って言ってあの粒子レベル。もうほんと原子レベルで混ぜてくれます。拡散してくれます。はい、いきますよ。これもうね、ちょっとわかんないかもしんない。これあの色が三ツ矢サイダーと、あの、焼酎なんでね。あー、今すっごい拡散してるこれ。これすっごい拡散してるから。いい音奏でてるね、今。あの、これね、ちょっとみんなさ、思い、思い浮かべてほしいんだけど、あの、メガネの洗浄のやつね。あれと一緒。じゃあ、いただきます。すいません。自分ばっかり。キュービーおぉおぉどうこれは、たまりませんね。これはたまりません
いやいやいやなかなか美味しいよこの鳥貝とかいうのいややっぱさすがだねガールズバーの経営してる人はやっぱちゃうなそして本日のおつまみのお供はこちらバーンバーン手羽先出てこないやった手羽先がいやーもう出てこんな手羽先が出てこんで今ちょっと俺2回言っちゃったよバーンとか言ってわあこれ結構これ自体が甘いのかな結構甘いなこれ美味しいいやーイケピーありがとうイケちゃんって言うんですよくれた人またメガネが似合う人でねあすいません、もう11分なので、もうそろそろ終わっておきます。では、それではまた、皆さんお会いいたしましょう。CR オリン、まあ、打った感想はね、まあまあまあまあまあ、みんな打って、打ってみたらいいんじゃないかな。まあ、出るビジョンは非常にわかりやすいんでね。まあ、いろいろクソなとこあるんですけども、まあまあまあ、それは、まあ、仕方ない。もう、新基準だから。といったところで、じゃあ僕はもうこの後晩酌しますので、お疲れ様でした。